いどうも八島工房チャンネルへようこそこのチャンネルは手袋工房の日常をお届けするチャンネルです今日もよろしくお願いしますさて今日はね7月17日に行われました八島工房ツーリングについてねレポートしようと思います、えー、工房ツーリングね三十何回もやってきているんですがここコロナ禍でねえー、しばらく2年から3年ほどねお休みをいただいておりました今回はね、えー、コロナ終了後初めてのツーリングとなりますはい、えー、それでね、えー、今回の目的地なんですけれどもコロナ明け再開第1回目ということと、まあ、真夏のね非常に暑い時期のツーリングですので、まあ、距離はねあんまりか,あのかしらないで、まあ、近場ということでね、えー広島県の友の浦で足を伸ばしてね尾道まで行けたらいいなとそういうツーリングルートにいたしましたはいそれで、えー、と当日なんですけれどもね、えー、ちょうど梅雨空がね前の週でほぼほぼ終わりまして、えー、このその3連休からね、えー、夏空がね広がるまあ梅雨明けしてても不思議じゃないそういう、えー、天候でして。逆にね猛暑でね、えー、脱水症だとかね、えー、熱中症だとかねそういうことが危惧されるそれぐらいの気温ですで、えー、当日3 5 6度あったんではないかなというぐらいね、えー、灼熱だったですけれどもはいそれにもね負けずにね、えー、7台は僕を入れて7台の参加がございましたでまああのー、こうやってね、えー、今追い上げているんですけれども、えー、車種は様々です一応あのー、高速を、ね、走れるバイクだったら OK っていうことにしてますんで、えー、クルーザーもあれば、えー、ドカティのような、ね、スポーツバイク、えー、通常のツーリングバイク僕のようなツーリングバイクも、ね、いろいろ様々ですで、まあ、あんまり、ね、もう皆さんいい大人なので、ねえー、無茶をせず、ねえー、楽しいツーリングになればということを、ね、心がけていますで、えー、と今通ってるのが、ね、瀬戸大橋南美山、えー、瀬戸大橋かなでちょうどここが、えー、鉄道の内海の航路上になりますね、一番、えー、と橋が、ね、高いところを通ってますね、この下に船が通ることになります。でね、えー、快晴でね、えー、ものすごいいい天気なんですけれども、あのいかんせん風がもわーっとしてね、えー、へばりついてくるというか、そういう感じでございます。瀬戸大橋は、えー、このようにねいろんな橋がね、えー、つながってできている橋なんですけれども、まあ、できてからね35年ぐらい経つんかな僕らが、えー、と大学行く頃にできましたで、まあ、非常にね綺麗な橋なんですけれども割とね、えー、と関西方面からいらっしゃる方にとっては、まあ、馴染みがないというかもうほとんどがね明石大橋鳴門大橋の方を通られて四国に来られることが多いんであって。えー、とこのね岡山香川を結ぶ瀬戸大橋を使うことはほとんどないということで、えー、今回ね初めて、えー、渡,られる渡られるという方もいらっしゃいましたね僕らにとってはね欠かせないね、えー、もう生活必需品なんですけれども、えー、こんなふうにね、えー、初めてっていう方もねいらっしゃるんですよねで、えー、とこの、えー、下津伊勢大橋を通ると、えー、岡山県に入りますはい、瀬戸大橋を渡ってすぐに、えー、小島インターというのがあるんですけれども、えー、そこを降りて、えー、すぐにですね、えー、と和集山スカイラインという、まあ、今ではね和集山公園線という県道だと思いますけれどもね、えー、そちらの方に入って、えー、和集山スカイラインを走ることができます昔はね、えー、有料の観光道路でしたね、えー、スカイラインというぐらいですからねでえー、と僕らが、まあ、その高校生ぐらいですね、高校生じゃないね、大学生の頃に、えー、と1995年に無料開放されて、現在に至ります。で、えー、とこの道ね、何が素晴らしいかというと、あの岡山県のね、えー、カップルのね、えー、素晴らしいそのデートコースということで、あ,のあるということをね、聞いたことありますけれども、何が素晴らしいかというと、まあ、もちろんね、さっきのような瀬戸大橋も綺麗なんで、ですけれどもあの水島コンビナートね、えー、多分聞いたことはあると思います社会の時間に学んだことがあると思いますけども、えー、と大工業地帯がね、えー、この山の尾根からな眺めることができてね、えー、と例えば三菱自動車とかね、え
JFE とかねいろいろ大きな会社がありましてその工場のね景色をね、まあ、夜ね眺めるということができるというそういう道路でございます。でえーとね、ただね、この道路ね、もうだいぶね、えー、古くて傷んでて、えー、かなりそのなんかアップダウンというかね、えー、ゴツゴツと跳ね上げる感じがあってね、えー、スピード上げてね、走るのはね、ちょっとま危険な感じはしますけれども、ただ、そんなに段差舗装があったりだとか、うんあのー、傷んで傷んでしょうがないと、そういうこともなくてね、いやいやまあ、あの安全な速度であるならばね、気持ちよく流すことができます。でえー、とこのワシュザンスカイラインからね、えーとまあ、僕はね、先頭で走って、えー、前を引っ張るということになりますけれども、まあ、ツーリングの場合ね、10代ぐらいまでだったら、えー、インカムなしで、こうやって先頭を走って、えーまあ、時々ね、こうやって、えー、と挨拶しながらね、走ることができますで、10代を超えるとね、もう前と後ろがもう収拾つかなくなりますので、えー、と前と後ろ、インカムをつないで、えー、と行くよーと。出発するよというのをね声かけしながらね行かないと難しくなります。まあ、この辺りがね一つ、えー、ツーリングのまあ、台数ね、えー、と多ければね多いほど楽しいんですけれども、まあ、先頭走るのは少し難しくなってくるとりますね僕の乗っているバイクがホンダ CL500 でございますで、えー、今回がねツーリング初デビューということになりましてねこうやってね、えー、ツーリングで、えー、ワインディングを走っているとねとても楽しいんですよね何かというとね非常に乗りやすいですよねで、あのーまあ、車体がねスリムなんでね、えー、倒し込みもしやすいし、えー、とかなりねバンク角も深く取れますでえー、倒し込んだら倒し込んだだけ、えー、向きが変わってくれますしアクセルを開ければねその分あの、まあ、あの車体が起きてね外にはらんでいくという、まあ、非常に素直というかね、えー、ワインディングも走りやすいバイクでございましてねこうやってツーリングで使うのには一番、まあ、向いてるのかなとそういう蘇生のバイクでございます。途中ね、えー、このように、えー、展望台で止まってね、えー、写真を撮りながらね、えー、走るのもね楽しいもんでございます。集団スカイラインもねこのようにね目を三角にして走ってしまうとねあっという間なんですけれどもこうやって途中で見える景色を眺めながらね走るとねとっても気持ちいいですで、えー、とこっち側に見えるのが倉敷の町中でございますでもうそろそろね山を降りるところになりますけれどもこうやって、えー、倉敷ね、えー、と大きな町がねこうやって見えてきますでだんだんと高度を下げながら、えー下に降りていくことになりますバシュザンスカイラインをね降りて、えー、と倉敷、えー、多摩島のね町並みを越えると、えー、今度はこのような、えー、海っぺりをね走ることになりますでちょうどね海水浴なんかしてる、えー、子どもたちもいっぱいいましたけれども、えー、なんていうかね、えー、白い砂、えー、風化加工岩かな白砂水晶というやつかな、えー、と白い砂浜とね、えー、緑がね綺麗なコントラストで。
とっても楽しい、えー、海岸線を走ることになりますでちょうどね海岸から見える島はねえっ、ー、と片岡義生のね、えー、彼のオートバイ彼女の島かなどっちか忘れましたけれどもその舞台となってね、えー、白石島とかね北岸島とかねあの辺の、えー、島がね見えてきますまさにねその舞台となったね、えー、ところでございますなんかね真夏に来るとねあの小説のことをね思い出してしまいます。途中のね、えー、県道の交差点にこのようなくるくる回る,回るランナーバウトというね、えー、交差点がありました笠岡に着く頃にはねこのようなもう人がほとんどいないような、えー、と海岸線沿いをね走ることになりました、えー、と,とってもね走りやすい道なんですけれども、えー、とこのあとね笠岡で、えー、とカブトガニ博物館にもよりましたけれどもね、まあ、あまりにもね<笑>まあ内容が内容だったんでねこう、えー、博物館の方は割愛しますそうこういう間に、えー、と友の浦に着きましたここはね、えー、と岩木っていうね階段状になった岩壁がね特徴的な港町ですね。えーその昔ね坂本龍馬がね、えー、出没したりとかねそういうので有名な、えー、と港でございます、えー、友の浦からね10分20分かな、えー、と西の方に進んでいくと阿武都観音というのがありまして、えー、ここはねなんかこう三崎の先に突き出た寺院が有名ということで。えー、そこに行ってみましたまあ臨済宗のねお寺、えー、観音さんがあるみたいでこのように眺めが最高なまあえー、と祠がねありまして中にはねこうあの安産祈願のねのおっぱい絵馬みたいなのがねあるそうです、えー、ね一度ねせっかくなんでね、えー、行ってきましたそれでね、えー、当日もう35度はね優、えー、に超えていたであろうね気温の中で、ね、もう朦朧としながらね、えー、先ほどの観音さんで、えー、この先の尾道に行くことを断念しまして、えー、このね福山グリーンラインを通ってもう,、えー、こう高速乗ってね帰ろうと。でもう一つねそう判断した理由の一つね食事にねありつけられなかったというか。あのレストランがねやっぱりあの3連休の最終日でどこ行ってもいっぱいで、えー、と7人でねまとめて入ることができなかったためね食事もうまくいかなかったためもうみんなヘトヘトで、えー、とりあえずもう、まあ、帰ろうと<笑>そういうことになりまして、えー、この福山グリーンラインに乗りましたで、えー、福山グリーンラインね僕も、えー、走るの初めてですなぜかと言いますとこの道ね、えー、2018年つい、えー56年前までは、えー、二輪通行止めだったんです、えー、僕らがね若い頃は、えー、通行禁止って書いていましたねで走れないわけですねでもともとねこれ僕らが生まれた頃、まあ、50年ほど前にできた道路でしてまあ確かにね古い道路なんですけれども、えー、10年20年、えー、有料道路だった期間がありまして1980年ぐらいかな、えー、その頃に、えー、無料開放されました、えー、それからね、えーまあ、あの福山、ね、の、えー、若い衆がね走りに来る<笑>で、えー、ゴミはね家庭ゴミは捨てられる、えー、野良犬は捨てられるということでね、えー、どんどんどんどんこの道が荒廃していきまして、えー、まあもちろんねローリング族もいっぱいいたんでしょうあごめんなさいここがね、えー、ちょうどポニョの,、えーのまあ、原作のね、えー、のなんかこうヒントになったんですところらしいですここからね、えー、とスタジオジブリの人が、えー、この景色を見てね、えー、ポ,ニのポニョの原案をね作ったというそういう、まあ、駐車場らしいんですけれども、まあ、詳しくは知らないですよ、まあ、そんなところらしいですで、まあ、グリーンナインの話に戻しますけれども非常にこの道路が荒廃してね、えーまあ、走る人がいっぱいいて危ないし
、えー、良くないというんで、えー、二輪がねついこの間まで、えー、通行禁止でございましたで、えー、ここに来てね、えー、解放されたんですけど、ね、まあ,あのせっかくね解放されて、えーね、我々は走れるなんで嬉しいんですけれどもねあのまあ事故なんかを起こしたらね、えーまたね、もういいのにとっても悪くなりますんで、えー、ライダーの皆さんもね、まあ無理せずね、ここね、あ,のあんまり道も良くないです。ただしね、まあ中低速のね、ワインディングが続いて、非常に、えー、まあ景色もいいですし、えー、楽しい道路ですのでね、ぜひ一回ね、走りに来てください。それとね、えー、友の友の浦行く道がね、非常に混んでますんでね、この道バイパス代わりに使われるのもいいと思います。グリーンラインの後はね、こうしてね、えー、福山の街中を通って帰路に着きました。はい、えー、とこんな感じでね、八、えー、島工房ツーリングを、えー、開催しています、ね、これまでね、まあ、39回、40回近くやってきたのかな、で幸いなことにね、えー、事故1回もございません、立ちこぎぐらいはあったかもしれませんけれどもね、でえーとーまあ、大体10台ぐらいでね、こうやって、えー、マスツーリングを楽しんでいます。であのなかなかね、今、まあ、昔ならね、バイクショップに集まって、えー、ツーリングするっていうのは一般的だったと思いますけれども、今、なかなかこう大人がこうやって酔ってねあの、ツーリングする機会ってほとんどなくなりました。で、あえてね、まあ、僕がこうやって、まあ、声をかけさせていただいて、えー、みんな酔っていただいてね、えー、マスツーリング、まあ、大勢でね、走ったらとっても楽しいんじゃないかという趣旨でやっております。まあ、基本ねえー、と楽しい一日が過ごしたらいいなと思っていますんでねこうやってねあの別れ際には手を振ってね、えー、さよならを言いながらまた,また行きましょうということでそれになってますんでね興味ありましたらまたご参加ください。